നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പം കെ യു എച്ച് എസ് ആൻഡ് ആർ ജി യു എച്ച് എസ് സിലബസിൽ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജിയിൽ സ്കെൽട്ടൽ സിസ്റ്റം ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് മേജർ ജോയിൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് എൽബോ ജോയിൻറ്റ് ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് നീ ജോയിൻറ്റിൽ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എൽബോ ജോയിൻറ്റ് നോക്കാം എക്സാമിന് ഏതെങ്കിലും ജോയിൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അനാട്ടമിക്കൽ കോമ്പണൻസ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എഴുതണം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് എൽബോ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം എൽബോ ജോയിൻറ്റ് ഈസ് എ ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് വാതിലിൻ്റെ വിജാഗുരീനിയാണ് നമ്മൾ ഹിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെയുള്ള ജോയിൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൽബോ ജോയിൻറ്റ് അതുപോലുള്ളൊരു ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ട്രൊക്ലിയ ആൻഡ് ദി ക്യാപിറ്റലം ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് ദ ട്രൊക്ലിയ നോച്ച് ഓഫ് ദി അൾന ആൻഡ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി റേഡിയസ് അത് ഞാൻ പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അപ്പർ ആം അപ്പർ ആമിലുള്ള ബോൺ ഏതാണ് ഹ്യൂമറസ് അവിടെ ഞാൻ ബ്ലൂ കളറിൽ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെയുള്ള ലോവർ ആമിലാണ് നമുക്ക് റേഡിയസും അൾനയുള്ള അതും ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എച്ച് ആർ യു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമറസിന് എച്ച് റേഡിയസിന് ആറ് അൾനാന് യു ഇനി ഹ്യൂമറസിലുള്ള പാർട്ടാണ് ലൈറ്റ് ബ്ലൂവിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ക്യാപിറ്റലം ഓഫ് ഹ്യൂമറസും ട്രൊക്ലി ഓഫ് ഹ്യൂമറസും അത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്യാപിറ്റലം ഓഫ് ഹ്യൂമറസും ട്രൊക്ലി ഓഫ് ഹ്യൂമറസും ഇനി അതിന് താഴെയുള്ള റേഡിയസിലും അളിനയിലുള്ള പാർട്ടാണ് റേഡിയസിൻ്റെ ഹെഡാണ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെഡ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് പിങ്ക് കളറിൽ പിന്നെ അൾനയിലുള്ള പാർട്ടാണ് ട്രൊക്ലിയ നോച്ച് ഓഫ് ദി അൾന ഓക്കെ അതായത് മുകളിലുള്ള ട്രൊക്ലിയ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു നോച്ചാണ് അൾനേൻ്റെ ട്രൊക്ലിയർ നോച്ച് മുകളിലുള്ള ഹ്യൂമറസിലുള്ള ട്രൊക്ലിയ അളിന എൻ്റെ ട്രൊക്ലിയർ നോച്ചിലാന്ന് വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പം മുകളിലുള്ള ഹ്യൂമറസും താഴെയുള്ള റേഡിയസും അളിനേൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ജോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എൽബോ ജോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽബോ ജോയിൻ്റ് എന്തെല്ലാമാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതേണ്ടത് എൽബോ ജോയിൻറ്റ് ഇസ് എ ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് ഫൗണ്ട് ബൈ ദ ട്രൊക്ലിയ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലം ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് അവിടെ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ട്രൊക്ലിയയും ക്യാപിറ്റലും ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് മുകളിലുള്ള ഹ്യൂമറസിൻ്റെ ട്രൊക്ലിയയും ക്യാപിറ്റലവും പിന്നെ താഴെയുള്ള ട്രൊക്ലിയർ നോച്ച് ഓഫ് ദി അൾന ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് അത് പിങ്ക് കളറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ എൽബോ ജോയിൻ്റ് ആവുന്നത് കണ്ടോ അതിലിൻ്റെ വിജാഗുരി പോലെയുള്ള ജോയിൻ്റ് ആണ് അത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷനും ഈ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ദി എൽബോ ജോയിൻറ്റ് ഈസ് എ ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് അത് പറയാൻ മറന്നു പോകരുത് ഫോംഡ് ബൈ ദ ട്രൊക്ലിയ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലം ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് ദ ട്രൊക്ലിയ നോച്ച് ഓഫ് ദി അൾന ആൻഡ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ എൽബോ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അനാട്ടമിക്കൽ കോമ്പണൻസ് നോക്കാം അനാട്ടമിക്കൽ കോമ്പണൻസ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കുലർ ക്യാപ്സ്യൂൾ അൾനാർ കൊലാട്രൽ ലിഗമെൻറ്റ് റേഡിയൽ കൊലാട്രൽ ലിഗമെൻറ്റ് ആനുല ലിഗമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു നോക്കും കേട്ടോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആർട്ടിക്കുലർ ക്യാപ്സ്യൂൾ നമ്മൾ ജോ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അനാട്ടമിക്കൽ കോമ്പണൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ എൽബോ ജോയിൻറ്റിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് വൺ ആർട്ടിക്കുലർ ക്യാപ്സ്യൂൾ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റും നീ ജോയിൻറ്റും ഇതിൽ രണ്ടിലും ഫസ്റ്റ് വൺ ആർട്ടിക്കുലർ ക്യാപ്സ്യൂൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പേര് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആർട്ടിക്കുലർ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം മറന്നു പോവില്ലല്ലോ അൾനയും റേഡിയസിലും അൾനാർ കൊലാറ്ററൽ ലിഗമെൻറ്റും റേഡിയൽ കൊലാറ്ററൽ ലിഗമെൻറ്റ് പിന്നെ ഒരു റിങ് പോലെയുള്ള ആനുല ലിഗമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ഓക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം അതിന് മുന്നേ ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടി നോക്കാം മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എൽബോ ജോയിൻറ്റ് അലൗസ്
ആൻഡ് ദി ആനുലാർ ലിഗമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി റേഡിയസ് അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കാണിക്കും ഫോർത്ത് അനാട്ടമിക്കൽ കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ഈ ആനുലാർ ലിഗമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി മൂന്ന് പാർട്ടും ഞാനിപ്പം ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ദ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആർട്ടിക്കുലർ ക്യാപ്സ്യൂൾ കവേഴ്സ് ദി ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എൽബോ ജോയിൻറ്റ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയേണ്ടത് ഫ്രം ദി എവിടുന്ന് മുതൽ ഫ്രം ദി റേഡിയൽ ആൻഡ് കൊറോണോയിഡ് ഫോസ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറസ് ടു ദി കൊറോണോയിഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് ദി അൾണ ആൻഡ് ദി ആനുലാർ ലിഗമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി റേഡിയസ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് നോക്കാം ആർട്ടിക്കുലർ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ഭാഗം നോക്കാം ദ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ദി ക്യാപിറ്റൽ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാനൊരു പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം ഇത് പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടാണ് മുകളിലുള്ള ഹ്യൂമറസ് താഴെയുള്ള വലത് ഭാഗത്ത് റേഡിയസും ഇടത് ഭാഗത്ത് പിന്നെ അൾണയും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാ മോ റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഒലെക്രാനോൺ പ്രോസസ്സ് അത് പോയി നിൽക്കുന്ന ഫോസയാണ് മുകളിലുള്ള ഹ്യൂമറസിൻ്റെ ഒലക്രനോൺ ഫോസ അതുപോലെ അവിടെ ലാറ്ററൽ എപ്പിക്കോണ്ടായാലും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമറസിൻ്റെ അകത്ത് ലാറ്ററൽ പാർട്ടിൽ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് നോക്കാം ദ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ദി ക്യാപിറ്റുലം ക്യാപിറ്റുലം ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ പിന്നെ ഒലക്രനോൺ ഫോസ അതും ഇപ്പം പിക്ചറിൽ കാണിച്ചു ആൻഡ് ലാറ്ററൽ എപ്പിക്കോണ്ടായൽ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറസ് അത്ര വരെ അവിടുന്ന് മുതൽ ടു ദി ആനുല ലിഗമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി റേഡിയസ് ഒലക്രനോൺ ഓഫ് ദി അൾണ ആൻഡ് ദി അൾണ പോസ്റ്റീരിയർ ടു ദി റേഡിയൽ നോച്ച് റേഡിയൽ നോച്ചിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള അൾണ തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗവും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ആർട്ടിക്കുലർ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആവുന്നത് അപ്പം ആൻറ്റീരിയർ ആസ്പെക്റ്റും പറഞ്ഞു ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ടും പറഞ്ഞു പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടും പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കുലർ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെത് ഓക്കെ ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആകും ആ ആർട്ടിക്കുലാർ ക്യാപ്സ്യൂൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഉള്ള പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കുലാർ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആർട്ടിക്കുലർ ക്യാപ്സ്യൂൾ മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആർട്ടിക്കുലർ ക്യാപ്സ്യൂൾ കവേഴ്സ് ദി ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എൽബോ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രം ദി റേഡിയൽ ആൻഡ് കൊറോണോയിഡ് ഫോസ ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് ആ ഹ്യൂമറസിൻ്റെ പാർട്ടിൽ മുകളിൽ നോക്ക് റേഡിയൽ ആൻഡ് കൊറോണോയിഡ് ഫോസ ആ മുകളിലുള്ള ഫ്രം ദി റേഡിയൽ ആൻഡ് കൊറോണോയിഡ് ഫോസ ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് ടു ദി കൊറോണോയിഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് ദി അൾണ ആൻഡ് ദി ആനുല ലിഗമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി റേഡിയസ് ഇവിടെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറോണോയിഡ് പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ ആനുല ലിഗമെൻറ്റ് താഴെയുള്ള ആ ബാൻഡ് പോലെയുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പിക്ചറിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ആർട്ടിക്കുലാർ ക്യാപ്സ്യൂൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ അനാട്ടമിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൾണാർ കൊലാറ്ററൽ ലിഗമെൻറ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് തിക്ക് ട്രയാങ്കുലാർ ലിഗമെൻറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ദ മീഡിയൽ എപ്പിക്കോണ്ടായൽ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറസ് ടു ദി കൊറോണോയിഡ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ദി ഒലക്രനോൺ ഓഫ് ദി അൾണ ഇതും പിക്ചർ കാണിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു തിക്ക് ട്രയാങ്കുലാർ ലിഗമെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് മുതൽ എവിടെ വരെ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ പിക്ചർ നോക്ക് മുകളിലുള്ള ഹ്യൂമറസ് താഴെ വലത് ഭാഗത്ത് റേഡിയസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അൾണ ഓക്കെ അതിൽ ഹ്യൂമറസിൻ്റെ മീഡിയൽ പാർട്ടിലാണ് മീഡിയൽ എപ്പി കോണ്ടയിൽ അതവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ദി മീഡിയൽ എപ്പി കോണ്ടയിൽ ഓഫ് ദി ഹ്യൂമറസ് ടു ദി കൊറോണോയിഡ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഓലക്രനോൺ ഓഫ് ദി അൾണ അൾണൻ്റെ ഓലക്രനോൺ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കൊറോണോയിഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ മുന്നേ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയാം തിക്ക് ട്രയാങ്കുലർ ലിഗമെൻറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ദ മീഡിയൽ എപ്പി കോണ്ടയിൽ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറസ് ടു ദി കൊറോണോയിഡ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ദി ഓലക്രനോൺ ഓഫ് ദി അൾണ ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി പറയണം പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ലിഗമെൻറ്റ് ഡീപെൻസ് ദി സോക്കറ്റ് ഫോർ ദി ട്രൊക്ലി ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറസ് അതായത് നമ്മളിപ്പം എൽബോ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അനാട്ടമിക്കൽ കോമണൻ്റ് ആയ അൾണാർ കൊലാട്രൽ ലിഗമെൻ്റ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലിഗമെൻ്റ് എവിടെ നിന്ന് മുതൽ എവിടെ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ്
ആ ഒരു നോച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയൽ നോച്ച് ഓഫ് അൾണ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ ഫോർത്ത് ആനാട്ടമിക്കൽ കോമ്പണൻ്റ് ആയ ആനുല ലിഗമെൻ്റ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിലും കൂടി ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് തേർഡ് വൺ ഉള്ളത് അത് അത് തന്നെ സ്ട്രോങ് ട്രയാങ്കുല ലിഗമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റേഡിയൽ കൊലാട്രൽ ലിഗമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചറിൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് മുതൽ എവിടെ വരെയാണെന്ന് പറയണം ദാറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ലാറ്റർ എപ്പി കോണ്ടൽ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമറ സൈൻ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നു ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നു ടു ദി ആനുല ലിഗമെൻ്റ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് ദി റേഡിയൽ നോച്ച് ഓഫ് ദി അൾണ അതും ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നു ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ആനുല ലിഗമെൻ്റ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് എൽബോ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ നാലാമത്തെ അനാട്ടമിക്കൽ കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ആനുല ലിഗമെൻ്റ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ഇത് ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും അനാട്ടമിക്കൽ കോമണൻ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ ആനുല ലിഗമെൻ്റ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പിക്ചറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ബാൻഡ് ബാൻഡ് പോലെയാണുള്ളത് ദാറ്റ് എൻസർക്കിൾസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് റേഡിയസിന് മൊത്തം എൻസർക്കിൾ ചെയ്യും ഇറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി റേഡിയസ് ഇൻ ദ റേഡിയൽ നോച്ച് ഓഫ് ദി അൾണ അതായത് റേഡിയൽ നോച്ചിൻ്റെ അകത്ത് റേഡിയസിൻ്റെ ഹെഡിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ബാൻഡാണ് റേഡിയസിൻ്റെ ചുറ്റും കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബാൻഡാണ് എൻസർക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ആനുല ലിഗമെൻ്റ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉള്ള പിക്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കും അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ അകത്തും ലാറ്ററൽ ആസ്പെക്റ്റും മീഡിയൽ ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എൽബോ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ലാറ്ററൽ ആസ്പെക്റ്റ് മീഡിയൽ ആസ്പെക്റ്റിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ലാറ്ററൽ ആസ്പെക്റ്റും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള മീഡിയൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഇതിൽ രണ്ടിലും ഈ ഫോർത്ത് ആനുല ലിഗമെൻ്റ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ട്രോങ് ബാൻഡ് പോലെയുള്ള എൻസർക്കിൾസ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ റേഡിയസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എൽബോ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അനാട്ടമിക്കൽ കോമ്പണൻസ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് നോക്കാം താങ്ക് യു